मधुरा तुम मनापासन स्वागत करते हैं कार्यक्रम अपन शिक्षण के करियर बैंकिंग के व्यवसाय आरोग्य अशा विध विषय चर्चा करूँ तज्ञ मार्गदर्शन घतो आज अपन चर्चा करना आहोत एम बी बी एस इन रशिया हा विषा और हा विषा चर्चा करना आम स्टूडियो में आए ग्लोबल एज्युकेशनल कन्सल्टन्सी से संचालक डॉक्टर सुहास मने विषयाक वर्नापूर्वी मैं डॉक्टर सुहास मने आम स्टूडियो में स्वागत करते नमस्कार डॉक्टर नमस्कार डॉक्टर सुहास मने की थोड़क ओख सी डॉक्टर मने हे ग्लोबल एजुकेशनल कन्सल्टन्सी से संचालक है जीईसी हेड ऑफिस है पुणे इधे थाने दिल्ली और बैंगलोर इधर ब्रांचेस ही है डॉक्टर मने अपल वैद्यकीय शिक्षण हे रशिया वोलवोगार्ड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीत पूर्ण के लिए गे पंद्रह वर्षांपस हा क्षेत्राशी निगड़ित है जीईसी हा संस्थेमार्फत भारतीय विद्यार्थ्या रशिया वैद्यकीय शिक्षण विविध संधि उपलब्ध करूँ दी डॉक्टर सुहास मने रशिया अनेक नामवंत मेडिकल यूनिवर्सिटी आज चर्चा करना मात्र भारतीय विद्यालय परिस्थिति है कि इच्छुक विद्यार्थ्या संख्या भरपूर है अवेलेबल सीट्स की कमतरता है या असमतोला भरपूर विद्यार्थी मजे तांगले मार्क्स मिलनसुद्धा आते एम बी बी एस शिक्षण घेनास इच्छुक आनसुद्धा इधे ऐडमिशन्स भेटत नहीं है बरबर बरबर यलट परिस्थिति अपने रशिया मधे बढ़ाते रशिया मधे जो एम बी बी एस या यूनिवर्सिटीज है क्या सीट्स की अवेलेबिलिटी भरपूर है रशिया हा देश भारता जवरज पांचपट मोटा है पन देशी की लोकसंख्या फ्त पंद्रह कोटी है क्या ज्यादा सीट्स अवेलेबल है फायदा भारतीय विद्यार्थ्या हो तो फायदा इधल विद्यार्थ्या कर हाच आम संस्थे का उद्देश्य है याचबरोबर रशिया हा भारताचा टाइम टेस्टेड फ्रेंड आहे बरं या ठिकाणी वैद्यकीय शिक्षणासाठी जी काही फी असती ती अगदी माफक आहे कोणत्याही प्रकारची डोनेशन्स किंवा कॅपिटेशन फीज नाही आहेत आणि जो काही सिलेबस या ठिकाणी शिकवला जातो हा सर्व जगामध्ये मान्यता प्राप्त आहे तर याचा फायदा आपल्या विद्यार्थ्यांना व्हावा हाच आम संस्थे का उद्देश्य है अर्थात हा रशिया मध्य एम बी बी एस प्रवेशा खरतर प्रवेश प्रक्रिया देखी नहीं है कुछ प्रकार की परीक्षा दी लगत नहीं नीट की ही गरज नहीं है विद्या हाबल तो बोलू मात्र रशिया मध्य अभी उत्तम अभी विद्यापीठ है रशिया मध्य जवर जवर पन्ना अधिक वैद्यकीय विद्यापीठे हैं यदे जी का नामवंत विद्यापीठे हैं हि विद्यापीठे मॉस्को वोलगोग्राड कजान निजनी पीट्सबर्ग अशा प्रमुख शहर एक्चुअली दीज आर द रियल इंटरनैशनल मेडिकल यूनिवर्सिटीज मी हाँ इंटरनैशनल हाथ बोलते कि हाँ कॉलेजेस मधे जगती जवर जवर सत्तर ऐसी देशांम विद्यार्थी शिक्षण घता मी स्वत वोलगोग्राड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीम पास आउट है आ विद्यापीठा मधे जवर जवर जगती ऐसी देश स्टूडेंट पास आउट है जगती जवर जवर सर्व देश या विद्यापीठा पास आउट डॉक्टर कार्य करता है बर भरपूर एक्सपोजर मिलते मुलाकित विद्यापीठ विद्यापीठांडमिशन ही मिलू शकते तुम्हारे जीईसी संस्थे मार्फत अर्थात हा विषयाक वर्णपूर्वी अजु एक महत्व मुद्दा तो रशियात एक इन्फ्रास्ट्रक्चर कस है अपने भारतीय विद्या जी वैद्यकीय विद्यापीठ है रशिया मध्य एक्चुअली दीज आर द मीन्स इंटरनैशनल यूनिवर्सिटी तो है प्लस हँच जे वैद्यकीय विद्यापीठांच इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते एक युनिक मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे या ठिकाणी रशियामध्ये प्रायव्हेट मेडिकल इन्स्टिट्यूट्स नाही आहेत जी काही सर्व विद्यापीठं आहेत ही सर्व गव्हर्नमेंट युनिव्हर्सिटीज आहेत आणि ही सर्व विद्यापीठे ही मेडिकल म्हणजे त्या शहरामध्ये असलेली जी काही हॉस्पिटलसुद्धा आहेत ही सुद्धा सर्व गव्हर्नमेंट आहेत त्यामुळे ही सर्व हॉस्पिटल्स आहेत ही या कॉलेजने अटॅच असतात त्यामुळे मुलांना याचा फायदा काय होतो कि शहर सर्व हॉस्पिटल्स एज अ क्लिनिकल प्रैक्टिस बेस मन अवेलेबल होता शहरा मधे जे सर्व डॉक्टर्स 
हे सुद्धा वैद्यकीय विद्यापीठाशी संलग्न असतात त्यामुळे नंबर ऑफ टीचर्स जो आहे तो सुद्धा खूप मोठा आहे आणि त्याचाही फायदा आपल्या विद्यार्थ्यांना होतोय बरोबर म्हणजे अर्थातच एकूणच विद्यार्थ्यांना ऍडमिशन घेण्याची एक मोठी संधी आता ह्यामध्ये उपलब्ध झाली आणि ते सुद्धा रशियासारख्या मोठ्या शहरामध्ये आणि भारत आणि रशियाचे संबंध तसे चांगलेच आहेत म्हणायला हरकत नाही सर अजून एक महत्वाचा प्रश्न तो म्हणजे पात्रता काय लागते एम साठी पात्रता रशियामध्ये आपल्याला ऍडमिशन घेण्यासाठी ऍज पर द रुल्स अँड रेग्युलेशन्स ऑफ मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया ओपन कॅटेगरी स्टुडंट शुड हॅव फिफ्टी पर्सेंट मार्क्स इन पी सी बी ग्रुप अँड रिझर्व कॅटेगरी स्टुडंट शुड हॅव फोर्टी पर्सेंट इन पी सी बी ग्रुप एवढे जर मार्क्स स्टुडंट्सला इथे असतील तर स्टुडंट्स रशियामध्ये ऍडमिशन घेऊ शकतात रशियामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या एन्ट्रन्स टेस्ट किंवा डोनेशन किंवा कॅपिटेशन फीस नाही आहेत जर स्टुडंट्सला एवढे मार्क्स असतील तर स्टुडंट्स आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकतात आमच्याकडून सर्व युनिव्हर्सिटीची माहिती त्यांना दिली जाईल त्याचप्रकारे इलिजिबिलिटीचे जे काही क्रायटेरिया आहेत ते समजावून सांगितले जातील फी स्ट्रक्चर्स त्यांना दिली जातील आणि ॲडमिशन प्रोसिजर सुद्धा आमच्याकडून त्यांची कंडक्ट केली जाईल बरं साधारणतः काय खर्च आहे तो रशियातल्या एम बी बी एससाठी रशियामध्ये एम बी बी एससाठी जो खर्च आहे आता आपण जे काही टॉप मेडिकल युनिव्हर्सिटीज बघितल्या ज्यापैकी वोल्गोग्राड स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटी निज निनोगोर स्टेट मेडिकल अकॅडमी कझान स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटी या ठिकाणी आपल्याला कॉलेजची जी फीज आहे ती साडेतीन ते पावणे चार लाख रुपये याच्या दरम्यान जाते वर्षभराची वर्षभराची आणि ऑफकोर्स या ठिकाणी कोणतेही डोनेशन किंवा कॅपिटेशन फीस नाही आहेत तसंच रशियामध्ये जी काही युनिव्हर्सिटीची फी असते ही पूर्ण कोर्सभर त्यांची कॉन्स्टंट राहते म्हणजे त्याच्यामध्ये कोणतीही वाढ कोर्सच्या दरम्यान होत नाही यामुळे पालकांना अगोदरच एक आयडिया मिळते की आपल्याला केवढं बजेट ठेवायचं आहे किंवा काय करायचं आहे याच्यासाठी बँका लोन सुद्धा अव्हेलेबल करून देतात त्याचाही फायदा पालकांना होऊ शकतो अर्थातच जेव्हा रशियामध्ये जाऊन भारतीय विद्यार्थीपीठ विद्यार्थी शिक्षण घेऊ इच्छितात त्यामध्ये एकूण शिक्षण पद्धतीचा विचारही केला जातो कारण की भारतीय शिक्षण पद्धती ही वेगळी आहे आणि रशियातल्या शिक्षण पद्धतीमध्ये थोडाफार काही प्रमाणात बदल असेल त्याविषयी मला जाणून घ्यायचं ऑफकोर्स थोडी शिक्षण पद्धती वेगळी आहे एक तर रशियामध्ये कसं आहे की सर्व हॉस्पिटल्स हे अंडर गव्हर्नमेंट असल्यामुळे शहरातील इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहे ते ह्यूज आहे मोठ बेस मिळतोय स्टुडंट्सना क्लिनिकलसाठी त्याचप्रमाणे नंबर ऑफ टीचर्स खूप मोठा आहे कारण शहराचे सर्व डॉक्टर्स हे मेडिकल कॉलेजशीच अटॅच आहेत त्यामुळे या ठिकाणी जे क्लासेस कंडक्ट होतात त्याच्यामध्ये जो स्टुडंट टू टीचर रेशो आहे तो टेन इज टू वन आहे म्हणजे प्रत्येक दहा स्टुडंटच्या मागे एक टीचर आहे म्हणजे अगदी आपल्या इथे जसे आपण प्रायव्हेट ट्युशन्स घेतो त्या प्रकारचं शिक्षण विद्यार्थ्यांना मेडिकल युनिव्हर्सिटीमध्ये भेटत आहे स्टुडंट्स कसं असतं सकाळी लेक्चर्स असतात त्यांची त्यानंतर हे स्टुडंट्स दहा दहाच्या ग्रुपमध्ये डिवाईड होतात आणि त्यांचे थिअरी प्लस प्रॅक्टिकलचे क्लासेस असतात दररोज या स्टुडंट्सना क्लासमध्ये प्रिपेअर करून यावं लागतं ॲन्सर करावं लागतं दर तीन आठवड्याला यांची एक जनरल टेस्ट असते जो काही तीन आठवड्याचा सिलेबस झालेला आहे त्याच्यावरती आणि या टेस्ट ज्या वर्षभर कंडक्ट होतात याच्यामध्ये स्टुडंट्स जर वेळेवर त्या टेस्ट देत असेल तर स्टुडंट्सला अॅन्युअलला पासिंग हे खूप सोपं जातं कंटिन्युअस मॉनिटरिंग असल्यामुळे वरचेवर टेस्ट कंडक्ट केल्यामुळे याचा फायदा जो आहे तो एका ॲव्हरेज स्टुडंटला होतो हा स्टुडंट्स वर्षभर थोडा थोडा अभ्यास करत राहतो आणि अॅन्युअलला त्याचा रिझल्ट चांगला येतो बरोबर आता जर इन्फ्रास्ट्रक्चर जर मी बोललो रशियन युनिव्हर्सिटीच तर यांचं इन्फ्रास्ट्रक्चर अगदी मोठं असतं जवळजवळ या सर्व कॉलेजची जी हॉस्पिटल्स आहेत पाच हजार ते सात हजार बेडेड यांचे हॉस्पिटल आहेत याच्यामध्ये चारशे ते पाचशे बेडचं कॅन्सर सेंटर असतं चारशे ते पाचशे बेडचं हार्ट सेंटर असतं नंबर ऑफ ऑर्थोपेडिक सेंटर्स इमर्जन्सी सेंटर्स फर्स्ट एड सेंटर्स ऑप्स अँड गायनिक सेंटर्स फिजिओथेरापी सेंटर्स ट्युबरकुलोसिस सेंटर्स आणि सिटीमध्ये बरीचशी पॉलिक्लिनिक्स असतात ही सर्व पॉलिक्लिनिक्स आणि ही सर्व हॉस्पिटल्स या कॉलेजशी अटॅच असतात त्यामुळे स्टुडंट्सना क्लिनिकल प्रॅक्टिससाठी मोठा बेस मिळतो बरोबर याचा फायदा आपल्या स्टुडंट्सला होतो बरोबर आपण मग जेव्हा भारतीय विद्यार्थी जेव्हा रशियामध्ये शिक्षण घेऊ इच्छितात तेव्हा भाषा ही देखील तितकीच महत्वाची असते कारण की डे टू डे लाईफमध्ये त्यांना रशियामध्ये वावरावं लागतं त्याचबरोबर तिथल्या शिक्ष म्हणजे जे काही शिक्षक आहेत त्यांच्याशी कम्युनिकेशन फार महत्वाचं असतं मग केवळ इंग्लिश येऊन चालतं का का रशिया लँग्वेजही तितकीच महत्वाची आणि अभ्यासक्रमात रशिया लँग्वेजचा काही समावेश केलेला आहे का 
ज्या काही आता या प्रॉमिनंट युनिव्हर्सिटीज बद्दल आपण बोलतोय या ठिकाणी तीन तीन भाषांमधून एज्युकेशन दिलं जातं याच्यामध्ये रशियन लँग्वेज इंग्लिश लँग्वेज आणि फ्रेंच लँग्वेज या तीन लँग्वेजचा समावेश असतो अर्थातच भारतीय विद्यार्थी हे इंग्लिशमधून शिकतात रशियन विद्यार्थी हे रशियन भाषेतून शिकतात आणि अरेबियन आफ्रिकन स्टुडंट्स हे मोस्टली फ्रेंच भाषेतून शिकतात आपल्या स्टुडंट्सना वीकली एक क्लास रशियन लँग्वेजचा असतो याच्यामागचा उद्देश हा आहे की मुलांना सिटीमध्ये वावरताना लोकल लोकांशी म्हणजे बोलताना त्यांना या भाषेचा वापर करावा लागतो त्याचप्रमाणे त्यांना हॉस्पिटलमध्ये वगैरे बोलताना पेशंटशी बोलताना रशियन भाषा लागते बरोबर अदरवाईज स्टुडंट्सचे लेक्चर्स त्यांचे क्लासेस आणि त्यांच्या एक्झाम्स या सर्व इंग्लिशमध्ये कंडक्ट केल्या जातात बरं त्यामुळे स्टुडंटची चांगलीच सोय होती अर्थातच जेव्हा रशियातल्या एम बी बी एस डिग्री बद्दल आपण बोलतो तेव्हा रेकग्निशन कसं आहे त्याचबरोबर रजिस्ट्रेशन प्रोसिजर काय आहे त्याविषयी काय माहिती द्याल रशियामध्ये जी काही वैद्यकीय डिग्री मिळते ही फक्त भारतातच नसून सर्व जगामध्ये मान्यता प्राप्त आहे जर आपण भारताबद्दल बोलायचं झालं तर या ठिकाणी स्टुडंट्स डिग्री कम्प्लीट करून आल्यानंतर त्यांना एम सी आयच्या रेग्युलेशननुसार स्क्रीनिंग टेस्ट द्यावी लागते बरं या स्क्रीनिंग टेस्टमध्ये पास झाल्यानंतर स्टुडंट्सना या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन प्रोसिजर कम्प्लीट होते आणि यानंतर मग स्टुडंट्स या ठिकाणी प्रायव्हेट हॉस्पिटल्समध्ये जॉब करू शकतो पुढे शिक्षण कंटिन्यू करू शकतो स्वतःची क्लिनिक ओपन करू शकतो आणि स्टुडंट्स या ठिकाणी गव्हर्नमेंट जॉब सुद्धा करू शकतो म्हणजे अशा पद्धतीने ही प्रोसिजर असते आणि अर्थातच एक उत्तम संधी भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी चालू नाही आपण एक छोटासा ब्रेक घेऊ आणि ब्रेक नंतर हॉस्टेल्स आणि खास करून मुलींच्या एकूण सेफ्टीसाठी कशा पद्धतीने प्राधान्य दिलं जातं रशियामध्ये त्याबद्दलही जाणून घ्यायचं पण एका ब्रेक नंतर तेव्हा हालो चोवीस तास मध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची कुठेही जाऊ नका पाहत आमचा खास कार्यक्रम हालो चोवीस तास ब्रेक नंतर हॅलो चोवीस तास मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत एम बी बी एस इन रशिया या विषयावर आज आपण चर्चा करतोय माझ्यासोबत आहे डॉक्टर सुहास माने मी पुन्हा एकदा चर्चेकडे वळते डॉक्टर अर्थात आत्ता बघत असलेले पालक त्यांना खूप इच्छा असेल की आपल्या मुलाने डॉक्टर व्हावं आणि इथे ऍडमिशन मिळाली नाही तर त्यांना रशियामध्ये पाठवण्याची आता संधी देखील आपल्या संस्थेतर्फे उपलब्ध झालेली आहे पण जेव्हा आपला विद्यार्थी भारतातनं जेव्हा रशियामध्ये जाणार आहे तेव्हा त्याच्या हॉस्टेलची त्याच्या खाण्यापिण्याची नेमकी कशी व्यवस्था तिथे केली जाते त्याविषयी काय मार्गदर्शन करा हॉस्टेल्स जे आहेत विद्यार्थ्यांची राहण्याची सोय ऑफकोर्स हॉस्टेलमध्ये आहे आणि या सर्व युनिव्हर्सिटीची स्वतःची हॉस्टेल्स आहेत ही सर्व हॉस्टेल्स गव्हर्नमेंट आहेत हॉस्टेल्समध्ये स्टुडंट्सना त्यांच्या रूममध्ये जे काही फर्निचर लागतं ज्याच्यामध्ये बेड मॅट्रेसेस ब्लँकेट्स टेबल चेअर कबर्ड्स या सर्व गोष्टी दिल्या जातात त्यामुळे म्हणजे स्टुडंट्सना त्या ठिकाणी फक्त आपलं सामान घेऊन जायचं आहे बाकी अदरवाईज त्यांना कॉलेजकडून सर्व गोष्टी प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत त्याचप्रकारे हॉस्टेलमध्ये त्यांच्या लॉन्ड्रीची सोय असते हॉस्टेलच्या खाली कॅन्टीन्स असतात जेणेकरून त्या ठिकाणी ते आपलं जेवण घेऊ शकतात आता आमच्याकडे निजनी नवगोर स्टेट मेडिकल अकॅडमी म्हणून आहे ज्याची ऍडमिशन सेंटर आमच्याकडे आहे या ठिकाणी युनिव्हर्सिटीचा जो हॉस्टेल कॅम्पस आहे तो एक क्लोज कॅम्पस आहे म्हणजे त्याच्या आतमध्ये क्लोज कॅम्पसच्या आतमध्ये सर्व हॉस्टेल्स आहेत आणि कॅम्पसच्या मेन गेटवरती सुद्धा गार्ड असतात हॉस्टेलच्या प्रत्येक बिल्डिंग खाली सुद्धा गार्ड असतात जेणेकरून मुलांना सेफ सिक्युअर सर्व राहावं आणि हॉस्टेलच्या कॅम्पसमध्ये जवळजवळ चार रेस्टॉरंट्स आहेत ज्या ठिकाणी स्टुडंट्सना डिफरंट काइंड ऑफ मेन्यू मिळतो तसंच हॉस्टेलच्या कॅम्पसमध्ये जिम्नॅशियम आहे इनडोअर स्पोर्ट फॅसिलिटीज आहेत म्हणजे हॉस्टेलमध्ये त्यांना ज्या काही गरजेच्या गोष्टी आहेत त्या सर्व अवेलेबल आहेत ॲट द सेम टाइम इट इज सेफ अँड सिक्युअर हॉस्टेलमध्ये जो स्टुडंट राहतो त्यालाच हॉस्टेलमध्ये एंट्री मिळते बाकीचं कोणीही हॉस्टेलमध्ये एंट्री करू शकत नाही त्यामुळे ही हॉस्टेल्स अगदी सेफ आणि सिक्युअर आहेत म्हणजे थोडक्यात मुलींसाठी देखील तितकीच सिक्युरिटी तिथे आहे मुलींसाठी अगदी रशिया सेफ आहे ऍक्च्युली रशिया हा जो कंट्री आहे या ठिकाणी युरोपियन मेंटॅलिटी आहे त्यामुळे या ठिकाणी स्त्री आणि पुरुष अशा प्रकारचा काही भेदभाव नाही आहे बऱ्याच मुल होण्यापेक्षा त्यामुळे या ठिकाणी मुलींसाठी कंट्री अगदी सेफ आहे आणि कॉपरेटिव्ह असतात सर्व लोक त्याचप्रकारे जर आपण डिपार्टमेंट्स बघितली कॉलेजमध्ये तर फिमेल टीचर्सची जी संख्या आहे ती खूप मोठी आहे 
म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये जर आपण कन्सिडर केले की एक वीस टीचर आहेत तर त्यामध्ये तुम्हाला सोळा ते अठरा टीचर्स या फिमेल भेटतील आणि दोन ते चार टीचर्स फक्त जेंट्स भेटतील त्यामुळे मुलींसाठी कंट्री अगदी सेफ आहे बरोबर जेव्हा रशियामध्ये वैद्यकीय विद्यापीठांमध्ये जर प्रवेश घेण्याची इच्छा असलेले आपल्याकडे विद्यार्थी आले तर नेमकी ही प्रोसिजर कशी असते त्याचबरोबर जीएससी त्यांना कशी मदत करते त्याविषयी काय सांगाल आमची जी संस्था आहे ग्लोबल एज्युकेशनल कन्सल्टन्सी ही जवळजवळ गेली पंधरा वर्षे या फील्डमध्ये कार्यरत असून रशियातील अगदी नामांकित विद्यापीठांनी जी ई सीला त्यांचे ऑथोराइज्ड ॲडमिशन सेंटर म्हणून नेमलेलं आहे यामध्ये आम्ही स्टुडंट आणि पालकांना कशी मदत करतो जेव्हा स्टुडंट्स किंवा पालक आमच्याकडे येतात त्यावेळी आम्ही त्यांना सर्व अवेलेबल युनिव्हर्सिटीची माहिती प्रोवाइड करतो युनिव्हर्सिटीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर एलिजिबिलिटी क्रायटेरियाज त्यांचे फी स्ट्रक्चर याची सर्व माहिती दिल्यानंतर आम्ही पॅरेंट्सना त्या ठिकाणी आत्ता जे काही स्टुडंट शिकत आहेत त्यांचेही कॉन्टॅक्ट डिटेल्स देतो जेणेकरून हे पॅरेंट्स त्या स्टुडंटच्या पॅरेंट्सशी कॉन्टॅक्ट करून त्यांच्याशी बोलून त्याने एक त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढतो तर अशा प्रकारे आम्ही त्यांना कॉपरेट करतो त्यानंतर स्टुडंट्सचे जे काही ऍप्लिकेशन फॉर्म असतात ते आम्ही युनिव्हर्सिटीला फॉरवर्ड करतो युनिव्हर्सिटीकडून ऍडमिशन लेटर घेऊन स्टुडंट्सना आम्ही प्रोव्हाइड करतो स्टुडंटचे जे काही पासपोर्ट डिटेल्स आहेत ते युनिव्हर्सिटीला पाठवून त्या ठिकाणी व्हिजा इन्व्हिटेशन प्रोसेस कम्प्लीट करून घेतो त्यानंतर व्हिजा स्टॅम्पिंगची प्रोसेस असते ही सुद्धा जी एस सीकडून केली जाते आणि मग ऍक्च्युअल डिपार्चर बिफोर डिपार्चर फ्लाईट तिकीट्स फॉरेन एक्सचेंज या सर्व गोष्टींची सुद्धा सोय जी एस सीकडून स्टुडंटसाठी केली जाते आणि स्टुडंट्सला इथून पाठवल्यानंतर हे स्टुडंट्स जे आहेत हे चाळीस पन्नास स्टुडंट्स असा ग्रुप असतो आणि ते ग्रुपमध्ये जातात वर्षाला आमच्याकडून अराउंड एकशे ऐंशी ते दोनशे स्टुडंट्स जातात पूर्ण इंडियामधून तर ग्रुपने हे स्टुडंट्स पाठवले जातात त्यांना रशियामध्ये रिसिव्ह केलं जातं मॉस्को एअरपोर्टवरती तिथून त्यांना कन्सर्न युनिव्हर्सिटीच्या हॉस्टेलमध्ये आम्ही घेऊन जातो त्या ठिकाणी जी काही डॉक्युमेंटेशन प्रोसेस वगैरे आहे ही सर्व कम्प्लीट केली जाते आणि स्टुडंट्स स्टडी चालू होतो वर्षातून मी तीन ते चार वेळा रशियाला जातो ॲक्च्युली चार ते पाच महिने माझा स्टे असतो रशियामध्ये ज्या दरम्यान मी या सर्व कॉलेजेसना व्हिजिट देतो स्टुडंट्सना व्हिजिट देतो त्यांच्या जर काही अडचणी असतील वगैरे तर त्या दूर केल्या जातात पालकांनाही जर काही त्यांचा प्रोग्रेस वगैरे सर्व कळवला जातो आणि ॲक्च्युली ग्लोबल एज्युकेशनल कन्सल्टन्सी ही संस्था युनिव्हर्सिटी स्टुडंट आणि पालक यांच्यामध्ये ब्रिजचं काम करते बरोबर अर्थातच एकूणच मला जी ई सी विषयी अजून जाणून घ्यायचं आहे ते म्हणजे कारण की हे केवळ फक्त आपण भारतातून रशियामध्ये गेल्यानंतर विद्यार्थ्यांना होणारी प्रोसिजर नेमकी कशी असते वगैरे वगैरे मात्र जेव्हा विद्यार्थी रशियामध्ये जातो तेव्हा जी ई सी कसं त्यांना मदत करते त्याविषयी मला जाणून घ्यायचं पण एका ब्रेकनंतर तेव्हा हालो चोवीस तासमध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची कुठेही जाऊ नका पाहत तर आमचा खास कार्यक्रम हालो चोवीस तास ब्रेक नाही तर हॅलो चोवीस तास मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत एमबीबीएस इन रशिया या विषयावर आज आपण चर्चा करतोय माझ्यासोबत आहे डॉक्टर सुहास माने आपण पुन्हा एकदा चर्चेकडे म्हणार आहोत सर मगाशी बोलता बोलता तुम्ही सांगितलं की रशियामध्ये गेल्यानंतर देखील जी ई सी त्यांना खूप मदत करते भारतीय विद्यार्थ्यांना आणि तुम्ही स्वतः देखील तिथे उपस्थित असतात बऱ्याचदा त्याविषयी मला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं आहे आणि बऱ्याचदा असं होतं की विद्यार्थी थोडा आपल्या भारतापासून दूर गेल्यावरती थोडंसं त्याला भीती वाटत असते तर ती एकूणच भीती तुम्ही ह्या निमित्ताने कशी घालवाल आणि अर्थातच फेक एजंट्सपासून कसं बचाव करायचा त्याबद्दलही मला जाणून घ्यायचं आहे ऑफकोर्स स्टुडंट जे जातात बारावी नंतर यांचं एज अजून सतरा अठरा वर्ष म्हणजे त्यांच्यामध्ये तेवढी मॅच्युरिटी नसते आणि त्यांना ऑफकोर्स जेव्हा ते दुसऱ्या देशात जातात त्या ठिकाणी थोडी आपुलकी वाटली पाहिजे त्यांना तिथे आमची मदत झाली पाहिजे आणि ऑफकोर्स ही मदत आमच्याकडून पुरवली जाते मी स्वतः तिथे पर्सनली प्रेझेंट असतो मुलांना काही अडचणी आल्या काय झालं कोणी काही आजारी असेल वगैरे तर याची सर्व काळजी घेतली जाते आमच्या कंपनीकडून पॅरेंट्सना वरचेवर मुलांच्या प्रोग्रेस बद्दल कळवलं जातं तर या प्रकारे ही जी सर्व्हिस आहे थ्रू आउट द कोर्स आम्ही स्टुडंट्सना देतो असं आहे आणि आपण जर आता बोलायचं झालं तर फेक एजंट बद्दल तर पालकांना माझं आवाहन आहे की तुम्ही ज्या वेळी कोणतेही कॉलेज निवडता किंवा काय तर त्या ठिकाणी शिकलेले इंडियन डॉक्टर्स त्या ठिकाणी आत्ता शिकणारे स्टुडंट्स यांच्याशी तुम्ही जरूर भेटा कारण बरीचशी कॉलेजेस अशी सुद्धा आहेत ज्या ठिकाणी इंग्लिश मिडियम म्हणून नेलं जातं आणि हार्डली एका दुसऱ्या वर्ष इंग्लिश मिडियम असतं नंतर मुलांना रशियन भाषेत शिकावं लागतं अँड इट मेक्स अ बिग प्रॉब्लेम फॉर स्टुडंट्स कारण स्टुडंट्सना इंडियामध्ये आल्यानंतर जी एक्झाम द्यायची आहे दिल्लीची ती 
इंग्लिश मधून द्यायचे त्यामुळे ऑफकोर्स स्टुडंट्सनी आणि पालकांनी चांगल्या युनिव्हर्सिटी चूज केल्या पाहिजेत ज्या ठिकाणी तुम्हाला थ्रू आउट इंग्लिश मधून स्टुडंट्स एज्युकेशन मिळेल आणि अशा युनिव्हर्सिटीज आमच्याकडे अवेलेबल आहेत यासाठी स्टुडंट्स आणि पॅरेंट्स आम्हाला कधी कॉल करू शकतात आणि आम्ही त्यांना सर्व मार्गदर्शन बरोबर आणि आपले नंबर्स ही डिस्प्ले झालेलेच आहेत सर त्याचबरोबर एक शेवटचा आणि महत्वाचा प्रश्न तुम्ही आता म्हणालात की योग्य युनिव्हर्सिटी निवडणं फार महत्वाचं आहे काही युनिव्हर्सिटीज नामांकित आहेत रशियामध्ये त्याबद्दल अगदी थोडक्यात काय सांगाल नामांकित युनिव्हर्सिटी बद्दल मी बोलेल की मॉस्को जी रशियाची कॅपिटल आहे या ठिकाणी ज्या युनिव्हर्सिटीज आहेत त्या नामांकित आहेत वुलगुग्राड स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटी वुलगुग्राड स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीमध्ये इंडियन स्टुडंट जवळजवळ गेली पस्तीस चाळीस वर्ष एज्युकेशन घेत आहेत या युनिव्हर्सिटीमधून खूप पास आउट स्टुडंट्स इंडियामध्ये आहेत निजनी नोगोर स्टेट मेडिकल अकॅडमी या युनिव्हर्सिटीमध्ये थ्रू आउट सिक्स इयर ऑल इयर इंग्लिश मिडियम अवेलेबल आहे कझान स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटी या ठिकाणी सुद्धा इंग्लिश मिडियम उच्च प्रतीचं अवेलेबल आहे त्यामुळे स्टुडंट्सनी ज्यावेळी युनिव्हर्सिटी चूज करायच्या आहेत त्यावेळी त्या अशाच कराव्यात ज्या ठिकाणी फुल इंग्लिश मिडियम कोर्सेस असतील बरोबर म्हणजे अशा पद्धतीने खर तर जीईसी आपल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस शिक्षणासाठी मदत करत आहे आणि रशियामध्ये जाऊन जर एमबीबीएस शिक्षण घेतलं तर नक्कीच त्यांचा विद्यार्थ्यांना फायदा होऊ शकतो कुठली प्रवेश परीक्षा द्यावी लागत नाही नीटचीही गरज नाही केवळ पीसीबीमध्ये पन्नास टक्क्यांची गरज आहे तर नक्कीच आपले विद्यार्थी जर उत्सुक असेल तर ते तुमच्याशी नक्कीच संपर्क साधतील मात्र डॉक्टर खूप छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद थँक्यू तेव्हा हालो चोवीस तास मध्ये आज आपण इथेच थांबतो तुम्ही पाहत राहा झी चोवीस तास राहा एक पाऊल पुढे झी चोवीस तास राहा एक पाऊल पुढे